Hi, as friends, welcome to Satya Online IAS Academy. Nenu Pikshapati, current affairs science and technology faculty ka idhar aur panches suna nu. Kada class lo previous class lo manamu January 2018 lo sammandhi chhena twenty current affairs lo baanga unna twenty sasa saanki idhar paina mala paina. Science and Technology some the information by the manam discussion. Malim Manamapuru e class low February 2018 low Jane Twenty Kony Shasra Sangitika Pana Malapaina Manak exams Kupay Pati Vidanga Mana groups group one group two group three exams Kupay Pati Vidanga Manam Chapuna Bright and Chetam so February 2018 low then it was Shasta Sanki, Pina Malo, Chusnet, two thousand eighteen low Japan, Andrexa Parishona Sansa, Jaksa, Japan, Andrexa Parishona Sansa, Jaksa, Tricom, Tricom, Ayar, Anokova Grani, Vijayantanga Pregin, Tricom, TRICOM, Tricom. IRN Yoka, Upagra, Prayer and Vijayantanga Chase in the Jamsa Idi Bumiko Upertalani, Adair and Chedanki, E Japan, Andreksha Parasho Sansa, Jamsa, E Tricam, IR and Upagra and Prayer in Chindi. ND Yoka, what is the specialty of this satellite? Is satellite exam Kela paper to Nikadama exam point of allergies day? ఈ రోజు ప్రపంచంలోని ఒక అతి చిన్న ఉపగ్రహంగా ఇది ట్రైకాన్ గుర్తింపు పొందింది. ఇదొక కాలంలో 3 కిలోల 3 కిలోల బరువు ఉన్నటువంటి అతి చిన్న ఉపగ్రహాన్ని విజయవంతంగా ప్రయోగించిన దేశం అంటే జపాన్ లేదా జపాన్ ప్రపంచంలోని ఒక చిన్నదైనటువంటి 3 కిలోల ఉపగ్రహ ప్రయోగం విజయవంతంగా ప్రయోగించింది. ఆ ఉపగ్రహం పేరు ఏంటంటే ట్రైకామ్ IR this is the name of 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 the Jaksa Naga Japan Aerospace Exploration Agency Jaksa Naga Japan Aerospace Exploration Agency Jaksa So it is Manaku Japan Visham Lo Telescope Manak Japan Manakirozu Sasa Sankitka Parishodal of Baganga Marka Vishan Manamadan Chevas on to the stock or in Dedga stock GK Pine Tablo stock GK Pine Tablo Prapancham Lone Eros Mikelsu, nineteen forty five August Arna, nineteen forty five August Tomidina, Japan Luni, Hiroshima, Nagasaklepei, America, Little Boy, Mariu, Fat Man, Anubamla Nicharabil Chindi, Sopani, Ego Namla Buddha, then Chavas Sunday, Jaksante, Japan, you can take a personal sons of the Padu, Japan, Prapancham Lutulisariga, Anubamla. Vidanga Dadi Jarindi, America Cheta, Alan Tamshala Painabuda, Abirdulu, Aspirants, dear Aspirants Miru, Athan Chesco. Tarmati next to Manamirozu, Marukam Sham Paper two thousand eighteen Lomarakundi, it was Samachara Sanketika, and a Information Technology Congress, and a ID and term. Is Samachara Sanketika Samavisham and a Prapancha IT Service and Tam Lekapo, the Telugu, Samachara Sanketika Congress Samavisham. February Pandomidi, Marie, Paper Pandomidi, two thousand eighteen, Aydra Badalo, Marie Okana Praramicha Jarindi, and Aladam Adam Jarudunan de Prapancha, IT Congress Samavisham, Paper two thousand eighteen low, Yenagamlo Jarinda and Dad, Aydra Bad, they submitted Baradesh and Jarindi, Aydra Badalo, Marie Tolisari Samavisham Jarindi, Baradini. Praramichana or Darlay Lo Praramicharu, Mari Nudil Nundi, Pradana Mantri, Narendra Modi, Solar Tamshamu Telescovari. Mari Aite, 
मरक फिब्रवरी टू थोचार सांक्रेस प्रपंच ईटी कांग्रेस सामवेश हईदराबाद नैक्स्ट इयर अंत नैक्स्ट इयर टू थी रेल पंद प्रपंच ईटी कांग्रेस सामवेश नगर यरवन यरवन नगर अनेश राजधानी अंत आर्मे राजधानी आर्मे आर्मे राजधानी यरवन सो इलासम प्रति सारी मन कैपिटी मन को अवसर ले सदस्य जरूर सामवेश प्रभुत्मी मरी बडजे प्रवेश 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 अभी कुसुम अनेटाइच कुसुम की मैं नलब वेल को प्रभुत् कार्यक्रम पंद आर्थिक संवसरा प्रभु प्रवेश सांप्रदाय इंधन वन सौर विद्युत प्रोत्साहन सौर विद्युत उत्पत्ति प्रोत्साहन उद्देश्य कुसुम अंत अभिवेशन एंटे कुसुम अंत कि ऊर्जा के अर्थम किसा रईत इंदो कि ऊर्जा किसा ऊर्जा सुरक्षा 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 उतह 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 महा अभियान महा अभियान अट महा अभियान अटे सौर विद्युत समझ विषय में मन के उन्नतम उत्कृष्ट मैंने दा तो मन की मन उपाधि विषय अर्थंस कुसुम रैत तमक पटक अन भूमिका पट पड़ने भूमि बीड़ भूमी अंदर सौर विद्युत केन्द्र एर्पट्टी तद्वारा सौर विद्युत उत्पत्ति चेसी आधा तम व्यवसाय अवसर ले सौर विद्युत उपयोग अटे तन बोरबा द्वारा बोरबा मोटर का मिगता वाट सौर विद्युत वाड़को मिगना विद्युत ग्रीड के असंधान मैं रईत उपाधि पंदमे कुसुम या उदेश मन के प्रभु प्रकट जी सो इलाता संविक संवर में कुसुम प्रवेश प्रभुत्मे रेल पद पद्धति रेल पद्धति पंद रेल पंद इन मैं रईट आसर ऐ रेल पद्धति पंद आर्थिक संवसरा केन्द्र बडजेट कुसुम अने प्रवेश जरिए कुसुम अन गिशा ऊर्जा सुरक्षा उतह महा अभियान कुसुम अनेवर संबंधी कार्यक्रम अंत रैत तम बीड़ भूम सौर विद्युत केन्द्र एर्पट्टे कार्यक्रम दाखिल प्रभुत्म सहाय से आधा सबसीडी इवान कुसुम या उदेश सबसीडी सहकार अभी सौर विद्युत परर विषय में केन्द्र प्रभुत्म सबसीडी इच्छी प्रोत्साहे कार्यक्रम कुसुम सो अला अंश मनु मैं सौर विद्युत अट्ना सौर विद्युत अंत मन के अंशाल मन की ऐसप्रेंड्स गमन फ्रेंड्स एंटे सौर विद्युत अने अंश अंशमें सौर विद्युत पैन अंटे प्रपंच प्रपंच सौर विमाश्रया प्रपंच सौर विमाश्रया सौर विमाश्रय प्रपंच सौर विमाश्रयाको देश भारत प्रपंच सौर विद्युत तो ना सौर विमाश्रया देश मन भारत देश भारत लाला केरल राष्ट्रीय कोची लगे अंतर्जा विमाश्रय अभी मन को अंतर्जा विमाश्रय पीलिस्ट अला प्रपंच सौर तो ना विमाश्रय का गुर्ति पी टू थौज फिफ्टीन इला गुर्ति पी इन कल्प में सौर विमाश्रय दत्पत्ति विषय में नाण्य विषय में ऐक्यराज समिति अब संस्थाई यूएनपी यूएनपी 
కృత్రిమ మేధస్సు అధ్యయన కేంద్రాన్ని ముంబైలో ఏర్పాటు చేశారు ఈరోజు కృత్రిమ మేధస్ అంటున్నాం ఈరోజు హ్యూమనాయిడ్ రోబో అంటున్నాం రోబో అంటున్నాం ఇవన్నీ కూడా దేనికి ఎందుకు వస్తున్నాయంటే కృత్రిమ మేధస్సు కిందికే వస్తున్నాయి అంటే మనిషిలాగా ఆలోచించేది అదే మనం కృత్రిమ మేధస్ ఈ రోజు మనకు సినిమాలు కూడా అలా అధ్యయనం జరిగింది శంకర్ దర్శకత్వం వచ్చిన రోబో గానీ టూ పాయింట్ జీరో గానీ కృత్రిమ మేధ సంబంధించిన విషయమే అంతేకాదు రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో ఆస్కార్ అవార్డు తొంభై ఆస్కార్ అవార్డు లో భాగంగా ఉత్తమ చిత్రంగా ఆస్కార్ అవార్డు పొందినటువంటి ది షేప్ ఆఫ్ ది వాటర్ కూడా ఈ హ్యూమనాయిడ్ రోబో గురించే ఉంది హ్యూమనాయిడ్ రోబో గతంలో ఒక హ్యూమనాయిడ్ రోబో గుర్తుపెట్టుకోండి షేప్ ఆఫ్ ది వాటర్ అనే సినిమా మరి ఈరోజు రోబో విషయంలో మనం అధ్యయనం చేయాలి ఈ రోబో ఎలాంటి మేధస్ కిందికి వస్తుందంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మరి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనే పదాన్ని వాడినటువంటి తొలి వ్యక్తి ద ఫస్ట్ పర్సన్ హూ కాయిండ్ ద ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వర్డ్ ఎవరంటే తను అమెరికన్ సైంటిస్ట్ అమెరికన్ శాస్త్రవేత్త కృత్రిమ మేధస్సు లేదా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనే పదాన్ని తొలిసారిగా వాడాడు అతని పేరు జాన్ మ్యాక్ కార్టీ జాన్ మ్యాక్ కార్టీ జాన్ మ్యాక్ కార్టీ మన దే జాన్ మ్యాక్ కార్టీ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనే పదాన్ని వాడాడు ఇటీవల కాలంలో పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ లో ఈ బిటన్ మనం చూసాం జాన్ మ్యాక్ కార్తీ కృత్రిమ మేధస్ అనే భావాన్ని ప్రవేశపెట్టిన వ్యక్తి ఎవరని చెప్పేసి అడగడం జరిగింది అతను జాన్ మ్యాక్ కార్టీ ఇతను అమెరికా దేశానికి చెందినవాడే జాన్ మ్యాక్ కార్టీ జాన్ మ్యాక్ కార్టీ సో ఆ విషయాన్ని మనము అధ్యయనం చేయాలి మరి మన దేశంలో కూడా కృత్రిమ మేధస్ పైన అధ్యయనం చేయడానికి పర్టికులర్ గా రక్షణ రంగ వ్యవస్థలు సైనిక రంగ సైనిక శక్తిలో లేదా సైనికంగా రక్షణ రంగ వ్యవస్థలో మరి కృత్రిమ మేధస్ ను వాడాలని అధ్యయనం చేసే విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం కమిటీ నేసింది అది ప్రస్తుత టాటా గ్రూప్ చైర్మన్ నాయకత్వంలో అతని పేరు నటరాజ చంద్రశేఖర్ కమిటీ కృత్రిమ మేధస్ పైన అధ్యయనం చేస్తున్నటువంటి కమిటీ సో ఇది మనకి ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి అభివృద్ధి చేసే క్రమంలో అలాంటి బిట్స్ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం దీని తర్వాత నెక్స్ట్ మనం గమనించినట్లయితే ఈ రోజు మన దేశంలో ఇటీవల కాలంలో సేంద్రియ వ్యవసాయానికి పెద్దపీట వేస్తున్నారు ఆర్గానిక్ అగ్రికల్చర్ అంటారు మరి ఈరోజు సేంద్రియ వ్యవసాయంలో భాగంగా ఈరోజు గోవుల నుండి వచ్చే లేదా పశువుల నుండి వచ్చే పేడను పశువుల నుండి వచ్చే మూత్రాన్ని గోమూత్రాన్ని తీసుకొని ఈరోజు సేంద్రియ వ్యవసాయం చేసే క్రమంలో వాటిని ఉపయోగించుకునే క్రమంలో భారతదేశంలో తొలిసారిగా అంటే పశువుల పేడని గోమూత్రాన్ని వ్యవసాయ అవసరాలకు ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి గోమూత్రాన్ని చీడ పీడ పురుగుల్ని నాశనం చేయడానికి ఉపయోగించుకోవచ్చు దాన్ని చేయడానికి చీడ పీడ పురుగుల్ని గోమూత్రం చల్లడం ద్వారా కొన్ని నాశనం అవుతాయి మరి గోవులు లేదా ఆవులు లేదా పశువులు ఇచ్చే పేడ ద్వారా పేడ ద్వారా మనకి ఈ రోజు ఎరువుల్ని జీవ ఎరువుల్ని మనం తయారు చేసుకునే అవకాశం దీన్ని ఎలా అభివృద్ధి చేయాలనే విషయంలో ఒక భారతదేశం తొలిసారిగా ఒక కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది ఆ రాష్ట్రం ఏదంటే హర్యానా రాష్ట్రం ఆ కార్యక్రమం పేరు ఏంటంటే గోవర్ధన యోజన గోవర్ధన్ అంటే గోవర్ధన్ అంటే ఇక్కడ వర్ధనం అంటే కల్చర్ చేయడం ఏం కల్చర్ గోవుల నుండి వచ్చే మూత్రాన్ని తర్వాత పేడని ఆ విధంగా దాన్ని వర్ధనం చేసి మార్చి ఏం చేయాలంటే జీవ ఎరువులు ఆ విధంగా క్రిమి సంహారక మందుల్ని తయారు చేయడం ఇది మనకు గోవర్ధన యోజనలో భాగం ఇటీవల కాలంలో పశువుల నుండి వచ్చే పేడను గోమూత్రాన్ని సేంద్రియ వ్యవసాయ రంగంలో ఉపయోగించుకునే విధంగా గోవ ఉపయోగించే విధంగా ఒక కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన రాష్ట్రం హర్యానా ఆ కార్యక్రమం పేరు ఆ కార్యక్రమం పేరు ఏంటంటే గోవర్ధన్ యోజన గోవర్ధన్ యోజన అంటారు గోవర్ధన్ యోజన మరి ఈ గోవర్ధన్ యోజన ప్రారంభించిన రాష్ట్రం హర్యానా ఈ రోజు సేంద్రియ వ్యవసాయం గురించి కూడా మనం ఈ క్రమంలో డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సేంద్రియ వ్యవసాయం అంటారు ఈరోజు మనకు తెలుసు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గుంటూరులోని లాంలో ఉన్నటువంటి ఎన్జీ రంగ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంలో ఇటీవల ప్రకృతి వ్యవసాయ నిపుణుడు సుభాష్ పాలేకర్ నాయకత్వంలో సుభాష్ పాలేకర్ నాయకత్వంలో సుమారు పది వేల మంది రైతులకి సుమారు పది వేల మంది రైతులకి సేంద్రియ వ్యవసాయంలో శిక్షణ ఇవ్వడం జరిగింది ఓరియంటేషన్ అవగాహన కల్పించడం జరిగింది 
అంతేకాదు ఈరోజు మరది సుభాష్ పలేకర్ ఈరోజు మనందరికి తెలుసు అతని గతంలో వ్యవసాయ రంగంలో చేసిన కృషికి గాను సుభాష్ పలేకర్ గారికి పద్మశ్రీ అవార్డు కూడా రావడం జరిగింది మహారాష్ట్రకు చెందినటువంటి గొప్ప వ్యవసాయ నిపుణుడు ప్రకృతి వ్యవసాయ నిపుణుడే ఎవరండి సుభాష్ పలేకర్ అతను తయారు చేసినటువంటి ఈ రోజు వ్యవసాయ విధానాన్ని సుభాష్ పాలేకర్ ప్రకృతి వ్యవసాయంగా పిలుస్తున్నారు గతంలో దీన్ని మనము జడ్బిఎన్ఎఫ్ గా పిలిచేవారు జడ్బిఎన్ఎఫ్ గా జడ్బిఎన్ఎఫ్ జడ్బి జడ్బిఎన్ఎఫ్ అంటే శూన్య బడ్జెట్ ప్రకృతి వ్యవసాయం అంటారు జడ్బిఎన్ఎఫ్ అంటే శూన్య బడ్జెట్ ప్రకృతి వ్యవసాయం జడ్బిఎన్ఎఫ్ అనగా శూన్య బడ్జెట్ ప్రకృతి వ్యవసాయం జీరో బడ్జెట్ నేచురల్ ఫార్మింగ్ అంటే వ్యవసాయం చేయడం అంటే ఈ రోజు చాలా డబ్బులు అవసరం ఉంటుంది విత్తనాల నుండి ఆ విధంగా విత్తనాల నుండి మొత్తం కూడా పంట ఆ విధంగా వచ్చేంత వరకు కూడా ఖర్చుతో కొడుకున్నటువంటి విషయం అయితే మరి విత్తనాలని ఆ విధంగా మనం తయారు చేసుకోవడం అంటే సహజంగా తయారు చేసుకోవడం అంటే ఎక్కడో కొనుక రాకుండా ఆ ప్రాంతం నుండి తీసుకురావడం తర్వాత నెక్స్ట్ అక్కడ ఒకనా ఆ ఎరువులు కూడా తయారు చేసుకుని ఇవన్నీ కూడా జడ్బి అయినప్పుడు భాగమే దాని అందుకోసం ఎలా అంటారు చూడండి జడ్బి అయినప్పుడు అంటే జీరో బడ్జెట్ నేచురల్ ఫార్మింగ్ అంటారు ప్రకృతి వ్యవసాయం శూన్య బడ్జెట్ ప్రకృతి వ్యవసాయం అది సుభాష్ పలేకర్ ఇచ్చినటువంటి వ్యవసాయం అంతేకాకుండా ఈ రోజు భారతదేశంలోనే తొలి సేంద్రీయ వ్యవసాయ రాష్ట్రంగా గుర్తింపు పొందింది సిక్కిం రాష్ట్రం భారతదేశంలోనే తొలి సేంద్రీయ వ్యవసాయ రాష్ట్రం సిక్కిం రాష్ట్రం అయితే ఇటువంటి కాలంలో సేంద్రీయ వ్యవసాయానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాం మనం కూడా చూస్తున్నాం ఈ రోజు ఆర్గానిక్ అనే హోడి యూజ్ చేస్తున్నాం ఆర్గానిక్ అగ్రికల్చర్ ఆర్గానిక్ ఫ్రూట్స్ ఆర్గానిక్ వెజిటేబుల్స్ ఆర్గానిక్ మిల్క్ అంటే ఆర్గానిక్ మిల్క్ అంటే పశువు నుండే వస్తుంది మిల్క్ కానీ పశువులు తినే ఏదైతే పశుగ్రాసం ఉంటుందో అది ఆ సేంద్రియ వ్యవసాయ పద్ధతుల ద్వారా సాగు చేసి పశుగ్రాసాన్ని ఆ విధంగా ఉత్పత్తి చేయడం అది మనం ఆర్గానిక్ మిల్క్ అంట సో ఇలాంటి ఎన్నో అంశాలని మనం ఈ రోజు తెలుసుకుంటున్నాం జడ్బిఎన్ఎ ద్వారా అభివృద్ధి చేస్తున్నాం ఎందుకోసం అంటే ఆహారం అనేది ఒక ముఖ్యమైనటువంటి విషయం మనకి ఆరోగ్యం ఉండడానికి సో ఇది దీంతో పాటు ఈ రోజు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ యొక్క సేంద్రీయ వ్యవసాయ విధానంలో మన భారతదేశంలో అమల్లో ముందుగా ఉందని చెప్పొచ్చు కారణం ఏంటంటే ఈ రోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అవలంబిస్తున్నటువంటి సేంద్రియ వ్యవసాయానికి ఈ రోజు ఓకేనా ప్రపంచవ్యాప్తంగా పేరుంది ఇటీవల కాలంలో మీరు చూసింటారు ఐక్యరాజ్య సమితిలో ఏదైతే న్యూయార్క్ ఉందో న్యూయార్క్ లోని ఐక్యరాజ్య సమితిలో ఒక సమావేశంలో మరి సేంద్రియ వ్యవసాయం పైన జరిగిన సమావేశానికి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని కూడా ఆ విధంగా పిలవడం జరిగింది ఆ కార్యక్రమంలో అతను మాట్లాడడం కూడా జరిగింది మరి ఆ సదస్సు పేరు ఏంటి అంటారు ఆ సదస్సు ఎప్పుడు జరిగింది అంటారు సేంద్రీయ వ్యవసాయం పైన మరి సెప్టెంబర్ సెప్టెంబర్ ఇరవై ఐదు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ సెప్టెంబర్ ఇరవై ఐదు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ సెప్టెంబర్ ఇరవై ఐదు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ న్యూయార్క్ లో జరిగినటువంటి సేంద్రీయ వ్యవసాయం సదస్సు పేరు ఏంటంటే సుస్థిర సేద్యానికి ఆర్థిక చేయుత అంతర్జాతీయ సవాళ్ళు అవకాశాలు సుస్థిర సేద్యానికి ఆర్థిక చేయుత సుస్థిర సేద్యానికి ఆర్థిక చేయుత సుస్థిర సేద్యానికి ఆర్థిక చేయుత అంతర్జాతీయ సవాళ్ళు అవకాశాలు ఇది సెప్టెంబర్ ఇరవై ఐదు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ జరిగింది ఈ సదస్సుకి మరి దేశంలో ఒకే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి హాజరు కావడం జరిగింది అది ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు సో ఆ పదాన్ని ఆ సదస్సు మొత్తం యొక్క పూర్తిని తెలుసుకోవాలి సుస్థిర సేద్యానికి ఆర్థిక చేయుత అంతర్జాతీయ సవాళ్ళు అవకాశాలు అంతర్జాతీయ సవాళ్ళు అవకాశాలు సో ఇది ఒక సేంద్రీయ వ్యవసాయం పైన మనం బిడ్స్ ని అభివృద్ధి చేసుకునే క్రమం ఈరోజు జాతీయ సేంద్రీయ వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ ఎక్కడ కదా అది అది సిక్కిం రాజధాని గ్యాంగ్టాక్ లో ఉంది సిక్కిం రాజధాని గ్యాంగ్టాక్ లో జాతీయ సేంద్రీయ వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ కలదు జాతీయ సేంద్రీయ వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ సిక్కిం రాజధాని గ్యాంగ్టాక్ లో కలదు సో అలాంటి అంశం ఇది గోవర్ధన యోజన గురించి హర్యానా రాష్ట్రం ఈ రోజు ప్రారంభించిన కార్యక్రమం నుండి మనం లింక్అప్ తో చేసుకుంటున్నాం ఇక మరొక అంశం ఈ రోజు ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో భాగంగా మరొక అంశం మనం తెలుసుకుంటున్నాం మరి ఈరోజు ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో జరిగినటువంటి మరొక అంశము ఆస్మిత యోజన అంటారు ఆస్మిత యోజన 
ఆస్మిత యోజన అనే ఒక కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన రాష్ట్రం మహారాష్ట్ర ఆస్మిత యోజన అనే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన రాష్ట్రం మహారాష్ట్ర ఏంటి ఆస్మిత యోజనలు అంటే మహిళలు బాలికలు లేదా ఋతుక్రమంలో ఆ విధంగా వాడే శానిటరీ నాప్కిన్స్ ని శానిటరీ నాప్కిన్స్ ని అతి తక్కువ ధరకు అందివ్వడం పాఠశాలలకు వెళ్ళే బాలికలు అంటే ఆరో తరగతి నుండి పన్నెండో తరగతి అడపిల్లలకి ఇది ఉచితంగా అందివ్వడం ఈ ఆస్మిత యోజన యొక్క ఉద్దేశం మహిళల సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమం ఆస్మిత యోజన ప్రారంభించిన రాష్ట్రం ఏదంటే మహారాష్ట్ర భారతదేశంలో ఈ రోజు మీ అందరూ తెలుసు ఒక సినిమా ద్వారా స్ఫూర్తి పొంది ప్రేరణ పొంది మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన కార్యక్రమమే ఈ రోజు ఆస్మిత యోజన అది బాలీవుడ్ లో వచ్చినటువంటి సినిమా ప్యాడ్ మ్యాన్ బాలీవుడ్ లో వచ్చినటువంటి సినిమా ప్యాడ్ మ్యాన్ బాలీవుడ్ లో వచ్చినటువంటి సినిమా బ్యాడ్ ప్యాడ్ మ్యాన్ పిఏడి ప్యాడ్ మ్యాన్ బాలీవుడ్ లో వచ్చినటువంటి సినిమా ప్యాడ్ మ్యాన్ ఒక సినిమా స్ఫూర్తితో ఆస్మిత యోజన ప్రారంభించింది మరి ప్యాడ్ మ్యాన్ గురించి కూడా తెలుసుకోవాలి ఈ సందర్భంలో ప్యాడ్ మ్యాన్ అనే సినిమా కథానాయకుడు ఎవరు సినిమా హీరో ఎవరంటే అక్షయ్ కుమార్ ప్యాడ్ మ్యాన్ సినిమా కథానాయకుడు అక్షయ్ కుమార్ ప్యాడ్ మ్యాన్ సినిమా లో దర్శకుడు ఆ విధంగా ఎవరు ఆ యొక్క సినిమా దర్శకుడు అతను ఆర్ బల్కి ఆర్ బల్కి మరి ప్యాడ్ మ్యాన్ అనేది ఒక నిజ జీవిత కథ ఆధారంగా తెరకెక్కించిన చిత్రం ప్యాడ్ మ్యాన్ ఒక నిజ జీవిత కథ ఆధారంగా తెరకెక్కించిన చిత్రం తమిళనాడుకు చెందినటువంటి అరుణాచలం మురుగనాథం తమిళనాడుకు చెందినటువంటి అరుణాచలం మురుగనాథం అరుణాచలం మురుగనాథం అరుణాచలం మురుగనాథన్ తమిళనాడుకు చెందినటువంటి అరుణాచలం మురుగనాథం అనే ఒక వ్యక్తి యొక్క జీవిత చరిత్ర అరుణాచలం మురుగనాథం మరి మహిళలకు సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క శానిటరీ నాప్కిన్స్ ని ఇదని తయారు చేయడం జరిగింది సో ఆ కథ ఆధారంగా వచ్చింది ఈ కథను ఎవరు రాశారు ఈ యొక్క అరుణాచలం మురుగనాథన్ కథని ఆ బయటికి తీసుకొచ్చినటువంటి ఆ యొక్క రచయిత ఎవరంటే ట్వింకిల్ కన్నా రాసిన పుస్తకం ట్వింకిల్ కన్నా రాసిన పుస్తకం ది లెజెండ్ ఆఫ్ ది లెజెండ్ ఆఫ్ ది లక్ష్మి ప్రసాద్ ది లెజెండ్ ఆఫ్ ది లక్ష్మి ప్రసాద్ అనే పుస్తకం ఆధారంగా ఈ అరుణాచలం మురుగనాథం యొక్క స్టోరీ రావడం జరిగింది ఆ స్టోరీని తీసుకొని ఆర్ బల్కి దర్శకత్వంలో అక్షయ్ కుమార్ కథానాయకుడుగా తెరకెక్కించిన చిత్రం ప్యాడ్ మ్యాన్ సినిమా సో ఈ కథ ఇది తెలుసుకోవాలి యాజ్ ఫ్రెండ్స్ ఐ థింక్ మీరు అర్థం చేసుకుంటున్నారు ఒక వేలు వస్తున్నారు ఈ రోజు ఓన్లీ ఆస్మిత యోజనాలు ప్రారంభించిన రాష్ట్రమే కాదు దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి ఈ రోజు ఒక సినిమా స్ఫూర్తితో ఆ విషయాన్ని కూడా అధ్యయనం చేయవలసి ఉంటుంది ఒకసారి అడగవచ్చు తమిళనాడు చెందినటువంటి అరుణాచలం మురుగనాథం జీవిత చరిత్ర ఆధారంగా ఇటీవల తెరకెక్కించినటువంటి సినిమా ఏంటి ప్యాడ్ మ్యాన్ ప్యాడ్ మ్యాన్ అనే సినిమా అరుణాచలం మురుగనాథ్ యొక్క ఒక జీవిత చరిత్ర ఆధారంగా తెరకెక్కించబడింది అయితే ఏ పుస్తకం ఆధారంగా దీన్ని తెరకెక్కించారు అది టింకిల్ కన్నా రాసినటువంటి ది లెజెండ్ ఆఫ్ ది లక్ష్మి ప్రసాద్ లక్ష్మి ప్రసాద్ లెజెండ్ లెజెండ్ ఆఫ్ ది లక్ష్మి ప్రసాద్ లెజెండ్ ఆఫ్ ది లక్ష్మి ప్రసాద్ అనే ఒక పుస్తకం ఆధారంగా తెరకెక్కించారు ఇవన్నీ నేర్చుకుంటాం మరి ప్యాడ్ మ్యాన్ సినిమా ఒక సామాజిక ఇతివృత్తంతో తెరకెక్కించారు అరుణాచలం మురుగనాథం యొక్క కథ ఇందులో కథానాయకుడుగా అక్షయ్ కుమార్ ఉన్నారు అయితే మరి ప్యాడ్ మ్యాన్ సినిమా యొక్క దర్శకుడు ఎవరు అన్నప్పుడు ఆర్ బల్కి ప్యాడ్ మ్యాన్ సినిమా దర్శకుడు ఆర్ బల్కి ప్రతి అంశం మనము ఇట్లా అధ్యయనం చేయవలసిన అవసరం అనేది ఉంటుంది ఇక తర్వాత మనము ఈ ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో భాగంగా చెప్పవలసినటువంటి మరొక అంశం ఉంది ఈ రోజు బ్రహ్మపుత్ర నది బ్రహ్మపుత్ర నది ఇది వర్షాకాలంలో బ్రహ్మపుత్ర నది వరదలు వస్తాయి మరి బ్రహ్మపుత్ర వరదల ద్వారా అపార నష్టాన్ని ఆ విధంగా కలిగిస్తున్నటువంటి రాష్ట్రం ఉంది వరదలను ఎదుర్కొంటున్న రాష్ట్రం ఉంది బ్రహ్మపుత్ర వరదల వరదలని ఆ విధంగా ఎదుర్కొంటున్నటువంటి రాష్ట్రము 
రాష్ట్రాన్ని కలిగిస్తున్న రాష్ట్రం ఎక్కువగా ఉంది ఏంటంటే అస్సాం మరి అస్సాంలోని ఈ బ్రహ్మపుత్ర నది యొక్క వరదలను ఎలా నియంత్రణ చేయాలి నియంత్రణ చేస్తూ మరి నష్టాలను ఎలా తగ్గించాలి నష్టాలని ఎలా తగ్గించాలి అనే అంశం పైన ఈరోజు ఓకేనా కేంద్ర ప్రభుత్వం కమిటీ నియమించింది ఆ కమిటీ రాజు కుమార్ కమిటీ రాజు కుమార్ కమిటీ బ్రహ్మపుత్ర నది వరదలని నియంత్రణ చేస్తూ ఆ నష్టాలని తగ్గించే విషయం పైన అధ్యయనం చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం నియమించిన కమిటీ రాజు కుమార్ కమిటీ రాజు కుమార్ కమిటీ ఎవరి రాజీవ్ కుమార్ అతని యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అతని యొక్క విషయం ఏంటి మనం ఒక ఆస్పిరెంట్స్ గా తెలుసుకోవాలి రాజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతము భారతదేశంలో భారత ప్రణాళిక సంఘం స్థానంలో భారత ప్రణాళిక సంఘం స్థానంలో జనవరి ఒకటి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ జనవరి వన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ జనవరి ఒకటి రెండు వేల పదిహేను జనవరి ఒకటి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ న ఏర్పాటు చేయబడ్డ నీతి ఆయోగ్ ఏర్పాటు చేయబడ్డ నీతి ఆయోగ్ కి ప్రస్తుత ఉపాధ్యక్షుడు ఎవరు అంటే రాజు కుమార్ రాజు కుమార్ ఎప్పుడు ఏర్పడింది నీతి ఆయోగ్ అంటే జనవరి వన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఏర్పడింది నీతి ఆయోగ్ భారత ప్రణాళిక సంఘ స్థానంలో ఇది ఒక నాన్ కాన్స్టిట్యూషన్ బాడీ ఇది ఒక రాజ్యాంగేతర సంస్థగా ఉంది నీతి ఆయోగ్ నీతి ఆయోగ్ లో నీతి అనగా నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇండియా నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇండియా సో అలాంటి సంస్థకి ప్రస్తుతము డిప్యూటీ చైర్మన్ ఉపాధ్యక్షుడిగా రాజీవ్ కుమార్ ఉన్నారు నీతి ఆయోగ్ కి రాజీవ్ కుమార్ నీతి ఆయోగ్ కి రాజీవ్ కుమార్ రెండవ ఉపాధ్యక్షుడు రెండవ ఉపాధ్యక్షుడు నీతి ఆయోగ్ కి ఉపాధ్యక్షుడిగా పనిచేసిన తొలి వ్యక్తి తొలి ఉపాధ్యక్షుడిగా ఉన్నవారు పనిచేసిన వారు అరవింద పనవివార్య మన నీతి ఆయోగ్ కి చైర్మన్ గా మనకు ఎవరుంటారంటే ప్రధానమంత్రి ఉంటారు సో ఆ విషయాన్ని కూడా అర్థం చేయాలి నీతి ఆయోగ్ కి రాజీవ్ కుమార్ రెండవ డిప్యూటీ చైర్మన్ గా ఉన్నాడు నీతి ఆయోగ్ కి తొలి ఉపాధ్యక్షుడిగా పనిచేసిన వారు అరవింద పనగార్య మరి రాజీవ్ కుమార్ కమిటీ దేనిపై అధ్యయనం చేస్తుంది అంటే అస్సాంలోని బ్రహ్మపుత్ర నది యొక్క వరదలను నియంత్రణ చేసే విషయం నష్టాన్ని తగ్గించే విషయంలో అధ్యయనం చేస్తుంది రాజీవ్ కుమార్ కమిటీ సో ఇది మనం ఈరోజు ఫిబ్రవరి సంబంధించినటువంటి ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో జరిగినటువంటి కొన్ని శాస్త్ర సాంకేతిక పరిణామాల పైన ఇట్లా అధ్యయనం చేస్తున్నాం తర్వాత క్లాస్ లో మనము మార్చి మార్చి లో ఉన్నటువంటి పరిణామాల పైన మార్చి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో జరిగినటువంటి శాస్త్ర సాంకేతిక పరిణామాల పైన అధ్యయనం చేద్దాం థ్యాంక్ యూ జనవరి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో శాస్త్ర సాంకేతిక పరిజ్ఞానంలో జరిగిన మార్పుల పైన మనం అధ్యయనం చేశాం ప్లస్ మళ్ళీ ఇప్పుడు మార్చ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో మార్చ్ నెల టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో శాస్త్ర సాంకేతిక పరిణామాలు ఎలా జరిగాయి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మనం చూద్దాం కేంద్ర రోడ్డు రవాణా షిప్పింగ్ జాతీయ రహదారుల శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ నితిన్ గడ్కరీ జాతీయ రహదారుల పైన భద్రత గురించి జాతీయ రహదారుల భద్రతపై ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు నివారణ కానీ ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు తదనంతరం చర్యల పైన సహాయం చేయడానికి ఒక హెల్ప్లైన్ నెంబర్ ప్రారంభించారు సుఖది యాత్ర అనే పేరుతో ఒక హెల్ప్లైన్ నెంబర్ యాత్రను ప్రారంభించారు సుఖది యాత్ర అనే పేరుతో ఒక హెల్ప్లైన్ నెంబర్ ప్రారంభించారు జాతీయ రహదారుల హెల్ప్లైన్ నెంబర్ గా దీనికి ప్రసిద్ధి ఆ నెంబర్ వన్ జీరో త్రీ త్రీ వన్ జీరో త్రీ త్రీ అంటే ఇవన్నీ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ భాగంగా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలోని ఐటీ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ భాగంగా మనం ఈ బిడ్స్ మనం అధ్యయనం చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది మై డియర్ ఆస్పిరెంట్స్ మీరు వినండి ఇక్కడ ఒక చిన్న అంశం ఈరోజు చాలా హెల్ప్లైన్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఈరోజు కానీ ఇది ఒక కొత్త హెల్ప్లైన్ నెంబర్ వన్ జీరో త్రీ త్రీ వన్ జీరో త్రీ త్రీ అనే హెల్ప్లైన్ నెంబర్ దేనికి సంబంధించింది అంటాడు ఇది జాతీయ రహదారులపై రోడ్డు భద్రత యొక్క హెల్ప్లైన్ నెంబర్ ప్రమాదాల నివారణకి ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు ఆ విధంగా హెల్ప్లైన్ నెంబర్ అంబులెన్స్ లాంటి సర్వీస్ అందించడానికి వన్ జీరో త్రీ త్రీ అంటే వన్ నాట్ ఎయిట్ ఉన్నప్పటికి కూడా వన్ జీరో త్రీ త్రీకి మనం ఫోన్ చేయొచ్చు అనమాట ఇటీవల కాలంలో భారతదేశంలో 
ఇటువల కాలంలో భారతదేశంలో మరి అన్ని రకాలైనటువంటి అన్ని రకాలైనటువంటి అత్యవసర సేవలకి అన్ని రకాల అత్యవసర సేవలంటే ఇక్కడ అధ్యయన తెలుసుకోవాలి వ్యూవర్స్ పోలీస్ సంబంధించినటువంటి వంద నెంబర్ ఉంది పోలీస్ సంబంధించినటువంటి ఫిర్యాదులకి వంద నెంబర్ అంటే ఫైర్ లాంటికి వన్ నాట్ వన్ మన దగ్గర ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో తల్లిపేట ఎక్స్ప్రెస్ వన్ నాట్ టూ గ్రామీణ వైద్య సేవలు వన్ నాట్ ఫోర్ అత్యవసర వైద్య సేవలు వన్ నాట్ ఎయిట్ ఇలాంటి అన్ని సేవలు కలుపుకొని ఒక హెల్ప్లైన్ నెంబర్ని నూట పన్నెండు వన్ వన్ టూ వన్ వన్ టూ అని ఒక హెల్ప్లైన్ నెంబర్ని ఈ అన్ని రకాల అత్యవసర సేవలకి వన్ వన్ టూ అనే ఒక హెల్ప్లైన్ నెంబర్ని ప్రారంభించినటువంటి తొలి రాష్ట్రంగా గుర్తింపు పొందింది ఆ రాష్ట్రం ఏదంటే హిమాచల్ ప్రదేశ్ యాస్ ఫ్రెండ్స్ ఇది నోట్ డౌన్ చేసుకోవాలి మీరు ఇది ఇలాంటి బిట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అన్ని రకాల అత్యవసర సేవలకి ఒకే హెల్ప్లైన్ నెంబర్ ప్రారంభించినటువంటి రాష్ట్రం ఏదంటే అది హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఆ హెల్ప్లైన్ నెంబర్ నూట పన్నెండు ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వ సూచన మేరకి ఈ యొక్క హెల్ప్లైన్ నెంబర్ ప్రారంభించడం జరిగింది త్వరలో దీని దేశం అంతటా కూడా విస్తరించబోతున్నారు ఎందుకు గురించి అంటే ఈ అత్యవసర సమయంలో వివిధ రకాల అత్యవసర సేవలు వివిధ రకాలుగా ఉంటాయి మరి అత్యవసర సమయంలో ఎవరైతే అవసరం ఉందో ఆ అవసరం ఉన్న వ్యక్తి ఆ నెంబర్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలా కాకుండా ఒకటే అత్యవసర నెంబర్ గుర్తుపెట్టుకుంటే అతనికి సహాయార్థికి మనం సాయం చేయడం వీలుంటుంది అనే కేంద్ర ప్రభుత్వ సూచనతో ఈ నూట పన్నెండు అనే నెంబరు వన్ వన్ టూ అనే నెంబరు వన్ టూ అనే నెంబర్ని హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రం తొలిసారిగా ప్రారంభించింది తర్వాత హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రం తర్వాత నూట పన్నెండు నెంబర్ ని ఆ విధంగా ప్రారంభించిన రాష్ట్రం మరొక రాష్ట్రం రెండవ రాష్ట్రం ఏదంటే నాగాల్యాండ్ రాష్ట్రం అత్యవసర సేవల గురించి నూట పన్నెండు అనే నెంబర్ అన్ని రకాల అత్యవసర సేవల గురించి నూట పన్నెండు అనే నెంబర్ ని ప్రారంభించిన రాష్ట్రం నాగాల్యాండ్ రాష్ట్రం నాగాల్యాండ్ రాష్ట్రం నాగాల్యాండ్ పై ఇంకొక అంశం కూడా మనము దాని డైవర్ట్ డిఫరెంట్ గా మనం యాంగిల్ లో చూడవచ్చు ఎలా అంటే అన్ని రకాల అత్యవసర సేవలకి నూట పన్నెండు అనే ఒక అత్యవసర నెంబర్ ను ప్రారంభించిన తొలి ఈశాన్య రాష్ట్రం తొలి ఈశాన్య రాష్ట్రం ఏంటి అంటే ఈశాన్య రాష్ట్రం ఏదంటే నాగాల్యాండ్ అంటే తెలిసిన అంశమే మనకి ఎలా డెవలప్మెంట్ చేస్తే ఎలాంటి పాయింట్ వచ్చింది అంటే తొలి ఈశాన్య రాష్ట్రం జనరల్ గా భారతదేశంలో నూట పన్నెండు నెంబర్ ఒక అత్యవసర అన్ని రకాల అత్యవసర నెంబర్ ని ప్రారంభించినటువంటి రాష్ట్రం అంటే హిమాచల్ ప్రదేశ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ తొలి రాష్ట్రమే కానీ ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో అత్యవసర నెంబర్ నూట పన్నెండు ప్రారంభించిన తొలి రాష్ట్రం ఏదంటే నాగాల్యాండ్ సో వ్యూయర్స్ ఇలాంటి చిన్న బిట్ చిన్న వేరియేషన్ తోని మనం ఒక్కోసారి సమ్ టైమ్స్ మేము లాస్ ద వన్ మార్క్ అనమాట ఒక మార్క్ ని కోల్పోతాం నూట పన్నెండు అనే ఒక అత్యవసర నెంబర్ ను ప్రారంభించిన తొలి ఈశాన్య రాష్ట్రం అంటే నాగాల్యాండ్ తొలి రాష్ట్రం అంటే హిమాచల్ ప్రదేశ్ సో ఇలాంటి అంశాలని మనం అధ్యయనం చేయవలసి ఉంటుంది ఈ తర్వాత నెక్స్ట్ మనం ఈ రోజు జాతీయ రహదారుల భద్రత పైన హెల్ప్లైన్ నెంబర్ మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం దీంతో పాటు ఈ రోజు మన దేశంలో మరి మరొక నెంబర్ మీరు గమనించాలి నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ ఒక హెల్ప్లైన్ నెంబర్ ఈ రోజు ప్రారంభించబడింది భారతదేశంలో స్వచ్ఛ భారత్ హెల్ప్లైన్ నెంబర్ గా స్వచ్ఛ భారత్ స్వచ్ఛ భారత్ హెల్ప్లైన్ నెంబర్ గా స్వచ్ఛ భారత్ స్వచ్ఛ భారత్ హెల్ప్లైన్ నెంబర్ గా ఒక మనం వన్ వన్ సిక్స్టీ నైన్ పిలిచి వన్ వన్ నైన్ సిక్స్ నైన్ వన్ వన్ నైన్ సిక్స్ నైన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ స్వచ్ఛ భారత్ హెల్ప్లైన్ నెంబర్ ఈ రోజు ఆధార్ గోప్యత లాంటి కేసెస్ మనం చదివి చదివాం కరెంట్ పాలిటీ అంశాల్లో మరి అలాంటప్పుడు మరి ఆధార్ కార్డ్ సంబంధించి హెల్ప్లైన్ నెంబర్ గా ఏది ఉంది అంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ దీన్ని మనం ఉడాయి హెల్ప్లైన్ నెంబర్ గా పిలుస్తాం ఉడాయి అంటాం ఇలా ఉడాయి అంటే మనకి ఆధార్ కార్డ్ ఇచ్చే ప్రాధికార సంస్థ ఉడాయి కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థ ఉడాయి ఉడాయి అంటే యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా యూ అంటే ఇక్కడ యూనిక్ ఐడి అంటే ఐడెంటిఫికేషన్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా తర్వాత వన్ నైన్ ఫైవ్ జీరో నేషనల్ ఎలక్షన్ కమిషన్ హెల్ప్లైన్ నెంబర్ నేషనల్ ఎలక్షన్ కమిషన్ హెల్ప్లైన్ నెంబర్ వన్ నైన్ ఫైవ్ జీరో నేషనల్ ఎలక్షన్ కమిషన్ హెల్ప్లైన్ నెంబర్ వన్ నైన్ ఫైవ్ జీరో నేషనల్ ఎలక్షన్ జాతీయ ఎన్నికల సంఘం హెల్ప్లైన్ నెంబర్ సో ఇలాంటి హెల్ప్లైన్ నెంబర్ తెలుసుకోవాలి 
अभियान वन फोर ट्रिपल फाइव आयुष्मान भारत हेल्पलाइन नंबर आयुष्मान भारत अभियान हेल्पलाइन नंबर वन फोर ट्रिपल फाइव गतम लोग सर मरे पब्लिक सर्विस कमीशन लोग अच्छी नहीं वन फाइव फाइव वन वन फाइव फाइव वन देनिस समझ हेल्पलाइन नंबर है ना वन फाइव फाइव वन वन फाइव फाइव वन अरे देनिस समझ हेल्पलाइन नंबर है ठीक अनुमानाल नहीं निवृत्ति चेस कुने ओके एलपीएन नंबर ए वन फाइव फाइव वन पंडालो नो तरह वरवड़ी सुस्ती चलेड़ वांगड़ा लेगा नहीं क्रीमी समार का मंदले गानी वितना समझ विशाल गानी इलान अन्य विशाल पे ना राइट को अनुमानाल निवृत्ति चेसे पर केदर प्रोत्सम प्रारंभ में चलेड़ एलपीएन नंबर ए ये � so, ilanti airplane number la payno gula latest watt ni gula kerja mau ada yang cewa macam tu ni. So, ini bangji roh pilih kerinci. Ke tarawat next year ni March jodoh ni edin lo bangga, mana mau kender prosa mau barat desa mana lo fintech visham payno financial technology ni ada fintech anta. Ini fintech visham payno barat desa mana lo barat elat awak kah selalu naik. Financial technology payno ni ada fintech visham lo barat desa mana lo Pada zaman pena, segala macam ni peralaman ini cari, dan segala macam ubah ini sekolah nama sampai pena, dia ni cerdang ki, kerja program fintech ni sampai ada yang cerdang kau ke company ni airport je sendiri, ah company Subha Chandra Gargi company, Subha Chandra Gargi company, fintech lah dia macam sekolah pena, ada yang cerdang ki, okay na airport je sendiri company ni dan ke Subha Chandra Gargi company, Subha Chandra Gargi company. Ante artikel bawaan lo, ekonomi affairs lo, artikel bawaan lo. आर्थिक व्यवहार मैं सांकेंटे व्यूअर्स मै डर फ्रेंड्स मध्यकाल मध्यकाल टू थिंटेक् मैं भारत देश नगर एंटे विशाखपट रिंटेक् सदस्य रेल पद संवरा आदित्य नगर विशाखपट फिंटेक् सदस्य मर तोली सारे के इस सदस्य मन विशाल का पटलम ना जरिए इंदी फिनटेक सदस्य मर फिनटेक सदस्य विशाल का पटलम जरिए ना पड़ो देने के आदित्य का आओगा रोबो में चिंदी मरी रोबो एंडिया रोबो पेरेंट एंड दी सोफिया रोबो सोफिया रोबो सोफिया रोबो विशाल का पटलम लो दो तो दिन एटीन लो जेनरेट बंटी फिनटेक सदस्य उकुरुत्रों मेदस गला रोबो ने सोफिया मरुग तेलिसु सोफिया प्रपंच अमुलोने पवरसत्तों पोंदी नेट्वाण्टी तोली रोबो सोफिया रोबो प्रपंच अमुलो सोफिया ने रोबो की पवरसत्तों मेचन देशम साउधी अरेबिया सोफिया ने तैयार चेश रेट्वणी शास्त्रवेता दांतो पढ़ के इटे वाले कालम में मल्ली पेपर में मार्च चौथो नियत में दिन टुवटी पायना मल्लो दमरी चिरट लेते इटे वाला केंद्रा रासायना इरोगला मंत्रित्व शाखा केंद्रा रासायना इरोगला मंत्रित्व शाखा इटे वाला उनका बंदा शातम ऑक्सी करना चिंदे बंदा शातम ऑक्सी करना चिंदे शारीरिक नियापकीन सुन आदेशों लो मरी दिनी महिला लग आवश्यक लगा अविदंगा महिला लग उपयोग पड़े अविदंगा दिन तैयार चीज़ इन सारे टेन डॉक्टर्स सो दान पेरेंट इन्दे सुविधा अंडर सुविधा इधर वाले कालम लो केंद्र रसायना इरोला शाखा मंत्रित्व शाखा तैयार चीज़ ना सुविधे के इम्पोर्टेंट से इन्दे इधर महिला लग शारीरिक नाप किंसु स्वाविष्यम कामलीन साली रोज मरांग वाले पेपर वाले 2018 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना मालूम है कामलीन चिना पड़ो अंदर वाले चप्पू नाम एन चप्पू नाम गतम लोग मालूम कामलीन चिना टेढ़ा आसमी तो योजना अनेको कार्यक्रम मालूम प्रारंभिक चिना राष्ट्र महाराष्ट्र नहीं 
సో అలాంటప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా మనం గమనిస్తే ఈ రోజు ఒడిషా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒడిషా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భారతదేశంలో మరో రాష్ట్రం అనమాట అస్మిత యోజన లాంటి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది అది దాని పేరు కృషి ఆరు నుండి పన్నెండో తరగతి చదివే ఆడపిల్లలకి ఉచితంగా శానిటరీ నాప్కిన్స్ ని ఆ విధంగా అందించే కార్యక్రమం కృషి అనే పేరుతో ప్రారంభించిన రాష్ట్రం ఒడిషా ఆస్మిత యోజన ప్రారంభించిన రాష్ట్రం మహారాష్ట్ర కృషి అనే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన రాష్ట్రం ఒడిషా ఒడిషా సో ఇలాంటి అంశాన్ని మనం అధ్యయనం చేయాలి దాంతో పాటుగా మరొక అంశం మనం చూసినట్లయితే ఈ రోజు ఓకేనా విమానాశ్రయాలు భారతదేశంలో విమానాశ్రయాల భద్రత గురించి భారతదేశంలో విమానాశ్రయాల భద్రత గురించి చూస్తున్నటువంటి సంస్థ ఏదంటే సిఐఎస్ఎఫ్ భారతదేశంలో విమానాశ్రయాల భద్రతను కాపాడేది సిఐఎస్ఎఫ్ అనే సంస్థ సిఐఎస్ఎఫ్ సెంట్రల్ ఇండస్ట్రియల్ సెంట్రల్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ అంటారు సెంట్రల్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ సిఐఎస్ఎఫ్ భారతదేశంలో విమానాశ్రయాల భద్రతను కాపాడే సంస్థ సిఐఎస్ఎఫ్ సెంట్రల్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ సెంట్రల్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ అంటాం మరి అలాంటి సెంట్రల్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ విమానాశ్రయంలో కొందరు ప్రయాణికులు తమ విలువైనటువంటి వస్తువులను ఆ విధంగా ఒకట ఒక్కోసారి వాళ్ళు ఒకేనా పోగొట్టుకుంటారు అలాంటప్పుడు వాటిని ఆ విధంగా ఫిర్యాదు చేసినప్పుడు లేదా ఆన్లైన్ లో ఫిర్యాదు చేసినప్పుడు మళ్ళీ అవి దొరికినప్పుడు వాళ్ళకి ఇచ్చే కార్యక్రమం అనమాట అది ఒక యాప్ను ప్రారంభించింది భారతదేశంలో విమానాశ్రయాల భద్రత కాపాడే సిఐఎస్ఎఫ్ ప్రయాణికుల విలువైన వస్తువులు పోగొట్టుకున్నప్పుడు ఫిర్యాదు చేసి చేసినప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళకి ఆ విధంగా వస్తువులు దొరికినప్పుడు ఇచ్చే కార్యక్రమమే ఆ యొక్క ఒక మొబైల్ యాప్ అది లాస్ట్ అండ్ ఫౌండ్ ఎల్ఓఎస్టి లాస్ట్ అండ్ ఫౌండ్ అంటాం ఇటువంటి కాలంలో భారతదేశంలో విమానాశ్రయ భద్రతను కాపాడే సిఐఎస్ఎఫ్ ప్రయాణికుల భద్రత గురించి వస్తువులు పోగొట్టుకున్నప్పుడు వారికి ఇచ్చే విధంగా ఒక యాప్ ను ప్రారంభించింది ఆ యాప్ పేరు ఏంటంటే లాస్ట్ అండ్ ఫౌండ్ అంటే లాస్ట్ అండ్ ఫౌండ్ అనే ఒక యాప్ ను ప్రారంభించింది సిఐఎస్ఎఫ్ ఈ సందర్భంలో మనం తెలుసుకోవాలి సిఐఎస్ఎఫ్ అంటే దానికి ప్రజెంట్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఎవరు సిఐఎస్ఎఫ్ ప్రజెంట్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఎవరంటాడు సిఐఎస్ఎఫ్ సెంట్రల్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ సిఐఎస్ఎఫ్ కి ప్రజెంట్ డైరెక్ట్ జనరల్ అన్నప్పుడు మనకు తెలుసు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లో ప్రతి ప్రశ్నకి మనకి నాలుగు ఆప్షన్స్ ఉన్నప్పుడు మనం వ్యూవర్స్ యాస్పిరెంట్స్ ఫ్రెండ్స్ మీరు గమనించాలి ఒకసారి దీన్ని మనం సాధించే క్రమం చేద్దాం ఒకటి ఆప్షన్ మనం గమనిస్తే సుదీప్ లాక్టాకియా సుదీప్ లాక్టాకియా మరొకటి గమనించినట్లయితే ఆర్కే మిశ్రా రజనీకాంత్ మిశ్రా రజనీకాంత్ మిశ్రా రజనీకాంత్ మిశ్రా డిపి సింగ్ డిపి సింగ్ డిపి సింగ్ డిపి సింగ్ తర్వాత ఆప్షన్ గమనిస్తే రాజు రంజన్ రాజు రంజన్ రాజు రంజన్ రాజు రంజన్ రాజు రంజన్ సో ఇది మనకి నాలుగు ఆప్షన్స్ ప్రశ్న చూసినట్లయితే సిఐఎస్ఎఫ్ కి ప్రస్తుత డైరెక్టర్ జనరల్ డిజి ఎవరు సో ఇలా సుదీప్ లాక్టా కియా ఒకటి ఆర్కే మిశ్రా అంటే రజనీకాంత్ మిశ్రా రజనీకాంత్ మిశ్రా డిపి సింగ్ దేరేంద్ర పాల్ సింగ్ దేరేంద్ర పాల్ సింగ్ రాజు రంజన్ రాజు రంజన్ ఇందులో రైట్ ఆప్షన్ ఏది మనం చూసినట్లయితే ఇందులో రైట్ ఆప్షన్ రాజు రంజన్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్ రైట్ ఒక ఆన్సర్ అనమాట ఈ క్వశ్చన్ కి ప్రస్తుతం సిఎస్ఎఫ్ డైరెక్టర్ జనరల్ రాజు రంజన్ మిగతా మూవీ పైన కూడా అధ్యయనం చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం సుదీప్ లాక్టాకియా సుదీప్ లాక్టాకియా ప్రస్తుతము నేషనల్ సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ ఎన్ఎస్జి విఐపీల భద్రతను కాపాడేది ఒక సంస్థ ఎన్ఎస్జి నేషనల్ సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ మన దేశ భద్రతను కాపాడుతుంది మరి నేషనల్ సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ మరి నేషనల్ సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ కి ఎన్ఎస్జి కి ప్రస్తుత డిజి డైరెక్టర్ జనరల్ జనరల్ సుదీప్ లాక్టాకియా ఎన్ఎస్జి కి డైరెక్టర్ జనరల్ సుదీప్ లాక్టాకియా ఆర్కే మిశ్రా రజనీకాంత్ మిశ్రా ఈ రజనీకాంత్ మిశ్రా బిఎస్ఎఫ్ సరిహద్దు భద్రతా దళం అంటారు భారత సరిహద్దు భద్రతా దళం బార్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ 
बॉर्डर सेक्रेटरी पोस्ट की प्रस्ट डायरेक्टर जनरल रजनी कांत मिश्रा बीएसएफ की प्रस्ट डायरेक्टर जनरल रजनी कांत मिश्रा रजनी कांत मिश्रा रजनी कांत मिश्रा आर के मिश्रा इतने विडवर काल में के के शर्मा स्थान पर नियमक जारी इंदी रजनी कांत मिश्रा नियमक मरे दीरेंद्र पाल सिंह डीपी सिंह यारी दीरेंद्र पाल सिंह अंडे ओके ना ये यूजीसी अने सांसद के चेयरमैन यूजीसी ओके ना विश्वविद्यालय के ग्रांड समकोचे सांसद यूजीसी मरे यूजीसी की प्रस्तुत चेयरमैन ने वरन टे दीरेंद्र पाल सिंह यूजीसी अने का यूनिवर्सिटी ग्रांड्स कमीशन यूनिवर्सिटी ग्रांड्स कमीशन सो ये विधान को आधार में चेयरमैन वाला मार्गोनी माना विशाल ने तेरस कुने वारा माउंटावन मटे दी मार के सीएसए बुकल चपड़म सीएसए को प्रस्तुत डायरेक्टर जनरल राजू रंजन राजू रंजन सो ये के दरवा� मरी अरियान लोनी अरियान लोनी अरियान लोनी इस साल लो उन्नत पंडित अरियान लोनी इस साल लो उन्नत पंडित जातीय गेदला जातीय गेदला परिषद का समस्या जातीय गेदला परिषद का समस्या असम लोनी ओके ना सही अरियान लोनी अरियान लोनी इस साल लो उन्नत पंडित जातीय गेदला परिषद का समस्या इड वाला क्लोनिंग द्वारा सृष्ट சிரிஷ்டின்சினட்வன்டிக்குலோனின்துவாரா दानी और सुशील चार क्लोनिंग द्वारा टें अधि अरियाना राष्ट्रों में उन्हें जातिया गेदल परिषदन संस्था इरोजो सुशील चिंदी सो इधि आसाम लोनी होगा आसामी जाति की चंद्र डंडी लेने दोड़ने ये दंडे लेने दोड़ा सच गाओरो सच दारो सच गाओरो अंटे ये दंडकर इधि भारत देश में सुशील चार बड़ा क्लोनिंग द्वारा जातिया गेदल परिशोधन समस्त एकड़ गाड़ी वाले इस साल लो होंगे ये आदि अरियान लो होंगे मानो का प्रांत में कारियान लोनी खरनाल प्रांत में बड़ा अध्ययन चाहिए अरियान लोनी कारियान अरियान लोनी खरनाल लो उन्नत बड़ी समस्त ये दंते आदि जातिया पहाड़ी परिशोधन समस्त जातिया पहाड़ी परिशोधन समस्त अरियान लो जातीय पारी अवृद्धि संस्था गुजरात लोनी आनंद लो कल दो गुजरात लोनी आनंद लो कल दो ये रोज ही संस्था पे ना इलाह अध्ययन चल सुना मरे कम से इडवाले कालम लो केंद्र मंत्री मंडली ये मार्च दो दो नियत इन लो ये चीज़ इन दिए का पर्यावरण युतांगा डे पर्यावरण विषम लो मर की प्लास्टिक अनेक विरिवेगा जारखंड प्लास्टिक पार्क में एयरपार्ट चेस रंडे हैं यदि देवगर देवगर लो प्लास्टिक पार्क उन्हें एयरपार्ट चेस आरु ये दरवाजा क्रम में लो इरोज़ मध्य प्रदेश लो नी इंडोर लो उन्नत ट्वेंटी राजा रामन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी मध्य प्रदेश लो नी इंडोर लो उन्नत ट्वेंटी ओके इंडोर लो उन्नत ट्वेंटी राजा रामन्ना सेंटर फॉर दी एडवांस टेक्नोलॉजी ने को समझता वो का कोटा परिकरण तय चेस सिंधी आ परिकरण पेर एंटेंट मर ये टी फ्लोरी मीटर ये मध्य अनेक चेसुन अंडे अधि नीटीलो यूरेनियम का शातरनी नीटीलो यूरेनियम इतना परसेंटेज जिन्दा ने विशाल ने अभिदंग का अध्ययन चेसुन दे ये रोज मर की दी कुछ जो उपाय पढ़े अम्सम मना मना वैयसर जिल्ला अंडे कड़पा जिल्ला वैयसर जिल्ला वेमला मंडलम तुम्बला पल्ली ये मने ग्रामों लो इरेने नल पुष्कलंग आउना है मरे छोटे पकड़ा प्रांताल लो मरे वाट नीला लो गोड़ा इरेने मो आविदंग चेरा वगाय शमुल के दालाट टपड़ो लोरी मीटर साहेब तो आ नीटीलो इरेने में का परसेंटेज लाउंडी इरेने में का नीलो लाउना इरेने में लाउंडी तब चाहते हैं मन 
फ्लोरी मीटर देन अध्ययन चेस्टुन्दी मेरे बड़ा अनुमान मीटर एंटा रो अनुमान मीटर देन अध्ययन चेस्टुन्दी अलाइन लाइक दैट टिकटा बोला स्पीकमा मानो मीटर देन अध्ययन चेस्टुन्दी ला इट डी सेम टाइम मीटर बोले इधर डे अब अन्य पाता परिकर आलू पाता विषय तरी फ्लोरी मीटर रो देन अध्ययन चेस्टुन्दी Indonesia அனுவிதத்து கேண்டிரங்க மனக்கி உன்னதி எதி பாராக் 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 இறோது ஒக்கே நாம் அரவுதேஷாலலு தொலிசாரிகா ஒக்க அனுவிதத்து கேண்டிரான் நீ நிர்மின்சு குண்டு நட்பாண்டி தேசங்க குத்தியும் பந்திந்தி UAE UAE United Arab Emirates United Arab Emirates United Arab Emirates அரவுதேஷாலலு தொலிசாரிகா அரவுதேஷாலலு தொலிசா अनुविधित केंद्र निर्मित जो कुंडल नहीं थे यूए ही अनुविधित केंद्र ने निर्मित जो कुंडल नहीं थे तो यार वो देश हम यूए ही यूए ये रंगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स सो आमिशन गामनी चली यूए ही मर रेंडवेरा पंद्रह में समझ रहा नहीं यूए ही ये ना प्रकट ही जितने थे यार आप देख टॉलरेंस का प ये समझ रहा हूँ ना यात्री का जीवन हम लोग मरके ही हो क्योंकि ताकत है इतना परिस्थिति आ पेशेंस ही नहीं आ इधर का टॉलरेंस इयर का ये रोज यूए प्रकटी जिधर मर ये यूए ही एंड वेल अपन पंद्रह मिनट समझ रहे हैं ना प्रकटी जिधर टे इयर ऑफ दी टॉलरेंस एस फ्रेंड्स फ्रेंड्स मेरे अंदर गवर्निंग चाले मन ओपिका पेशेंस अनेक दावसरम, सो आदि मेरु कच्चितंगा अध्ययन चेयर सुन्दर दानी मन कापड़ों को सोन दुन्दी, पेशेंसी फाइनल का मन लीड आउट उन सक्सेस, सो सक्सेस तो दार दी सुन्दी, सो आदि मन की यूएई नए विषय का मन इंचन यूएई ये आप दी टारगेट्स को फेकड़े चिन्दे, मार्च रुवेत तो मिली 2018 � इसरो GSLV F08 अरे वाह का नाव का द्वारा अरे राकेट द्वारा GSLV F08 वाह का नाव का ना राकेट ने कर बटे द्वारा विजयवंत अंगा प्रयोग इंस्ट्रक्टर वाले उपग्रह मेंटेन्ड है G Sat 6A G Sat 6A मरी दी G Sat 6A ने पुरुषा एपुरु आविष्कार का विजयवंत अंगा प्रयोग इंस्ट्रक्टर मार्च जुलाई तो मिली 2018 ना ये वाह का नाव का द्वारा GSLV F08 मरी इजेसर सिक्सी ए उपग्रहों ये मंदिर सुन्दर लड़ने से वाले दिस सुन्दर थी मोबाइल से वाले नहीं अधिस सुन्दर मोबाइल से वाले नहीं ये सेलफोन लोगों ने बड़ी कम्युनिकेशन है वास्तव में अधि बलों के दिन चेस सुन्दर हम लोग मैं को एस बैंड सी बैंड से वाले मोबाइल एप्लीकेशन समझने डरवाड़ी मोबाइल कम्युनिकेशन समझने डरवाड़ी एस बैंड सी बैंड सेवल नहीं आविष्कार का बलों पे दें चढ़ान की योगा ना इस रूप आविष्कार मिजाय वाले का प्रयोग इस डरवाड़ी उपाग्रह हमें जी सेट सिक्स ये मतलब जी सेट सिक्स ये अंडा ये जी एस एल वी अंडा जी एस एल वी रैकेट जी एस एल वी एंटी एंटी मानो आप लोग जनवरी नेट्स को ना दे पी एस एल वी द्वारा मानो आ पी एस एल वी सी फाइट द्वारा मुफ्त को बग रहा लगी बट ये रोज मार्च चिलो मरे एम जरी इंडी मरे जी एस एल वी एंटर ना इधर कोड़ा का रैकेट जी एस एल वी एंटे जीओ सिंगरनस लॉन्च हुए किल अंडर जीओ सिंगरनस लॉन्च हुए किल पी एस एल वी बूम ऊपर तलम नोंडी बूम ऊपर तलम नोंडी आई दो वंदल किलोमीटर नोंडी पदीन वंदल किलोमीटर मीटर मध्य बूम ऊपर तलम नोंडी आई दो वंदल नोंडी पदीन वंदल किलोमीटर मध्य ना पी एस एल उपग्राल नी आ पी एस एल वाले राकेट उपग्राल नी आवेदन का आ कक्षलो प्रवेश बैठते हैं मतलब जी एस एल वी बूम ऊपर तलम Indonesia 
తర్వాత అంశాన్ని మనం ఈ మార్చి చదువుతున్న ఎయిటీన్లో చెప్తున్నాము ఈరోజు మన అందరం తెలుసు ఈరోజు వాహనాల కర్బన ఉద్గారాలకు సంబంధించి వాహనాల కర్బన ఉద్గారాలకు సంబంధించి మరి కొన్ని స్టాండర్డ్స్ అనేది వచ్చాయి కొన్ని ప్రమాణాలు అనేది వచ్చాయి అందులో మనం బిఎస్ అంటాం అంటే ఐరోపా ప్రమాణాలను తీసుకుని ఐరోపా ఖండంలో ఏదైతే కొన్ని నగరాల్లో ఏదైతే ఇంధనాలు ఉన్నాయో లేదా ఇంజన్లు ఉన్నాయో ఇంధనాలు ఏ విధంగా వాడుతున్నామో కర్బన ఉద్గారాలు తగ్గించే విధంగా అలాంటి వాటిని మనం తీసుకొని మన భారతీయ స్టాండర్డ్స్ అనుగుణంగా మార్చుకున్నాం దాన్ని బిఎస్ ఇంధనాలుగా పిలుస్తున్నాం బిఎస్ ఇంధనాలు బిఎస్ ఇంజన్ పిలుస్తున్నాం ప్రస్తుతం మనం జనవరి ఏప్రిల్ ఒకటి ఏప్రిల్ ఒకటి ఏప్రిల్ ఒకటి టూ థౌజండ్ సెవెంటీ నుండి మనం బిఎస్ ఫోర్ ఇంధనాలని ఇంజన్లు వాడుతున్నాం బిఎస్ ఫోర్ ఇంధనాలు ఇంజన్లు లేదా బిఎస్ ఫోర్ వాహనాలు మనం వాడుతున్నాం అవి మార్కెట్ లోకి వస్తున్నాయి బిఎస్ ఫోర్ ప్రమాణాలతో తయారు చేయబడినటువంటి ఇంధనాలు తయారు చేయబడినటువంటి ప్రమాణాలు గల వాహనాలు వస్తున్నాయి బిఎస్ ఫోర్ అంటున్నాం అయితే ఇటీవల కాలంలో మరి మార్చి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో ఢిల్లీ ప్రభుత్వం ఏం చేసింది అంటే మా యొక్క నగరమైన న్యూఢిల్లీలో మేము బిఎస్ ఫైవ్ ఇంధనాలను వాడతామని చెప్పింది బిఎస్ ఫైవ్ అంటే భారతదేశంలో అన్ని నగరాలు అంత దేశమంతా బిఎస్ ఫోర్ వాహనాలను వాడితే బిఎస్ ఐదు ఇంధనాలను వాడుతున్నటువంటి నగరంగా ఈ రోజు న్యూఢిల్లీ ఉంది అయితే ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇందులో డెవలప్మెంట్ గా ఏమని చెప్పింది అంటే ఏప్రిల్ ఒకటి టూ థౌజండ్ సెవెంటీ నుండి బిఎస్ ఫోర్ వాహనాలు వాడుతున్నప్పుడు ఇంధనాలు వాడుతున్నప్పుడు మనం బిఎస్ ఫైవ్ వాడకుండా బిఎస్ సిక్స్ వాహనాలను ఇంజన్లని ఒక ఏప్రిల్ ఒకటి ఏప్రిల్ ఒకటి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఏప్రిల్ ఒకటి రెండు వేల ఇరవై నుండి బిఎస్ సిక్స్ వాహనాలని వాడుతున్నట్టుగా మరి ఆ విధంగా ప్రకటించింది అంటే అంటే దీని అర్థం మీరు దయచేసి అర్థం చేసుకుని వేయాల్సి ఏప్రిల్ ఒకటి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ నుండి బిఎస్ ఫోర్ ఇంధనాలని ఇంజన్లు వాడుతున్నాం బిఎస్ ఫైవ్ వాడం ఓన్లీ బిఎస్ ఫైవ్ ఎక్కడ వాడుతున్నాం ఓన్లీ న్యూఢిల్లీలో వాడుతున్నాం అయితే నెక్స్ట్ మనం ఏప్రిల్ ఒకటి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నుండి బిఎస్ ఫైవ్ ఇంధనాలను ఇంజన్లు వాడకుండా డైరెక్ట్ గా మనం ఏం వాడతామయ్య అంటే బిఎస్ సిక్స్ అంటాం బిఎస్ సిక్స్ ఇంధనాలు వాడుతున్నాం అది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల ప్రకటించింది అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే బిఎస్ సిక్స్ ఆ విధంగా ఏప్రిల్ ఒకటి రెండు వేల ఇరవై నుండి అమలు కాబోతుంది ఇంధనాలు వాహనాలని కొనుగోలు విషయం అమ్మకాల విషయంలో అయితే ఇప్పుడు ఉన్న వాటికి ఇప్పుడైతే ఏదైతే బిఎస్ ఫోర్ మనం వాడుతున్నామో వాటికి కాల పరిమితి అనేది ఉంటుంది మరొక అంశం మీరు గమనించాలి ఇక్కడ ఈ బిఎస్ ఫోర్ వాహనాల యొక్క సంబంధించినటువంటి కొనుగోలుని లేదా ఆ విధంగా అమ్మకాలని ఏం చేస్తున్నారంటే ఏప్రిల్ ఒకటి రెండు వేల ఇరవై నుండి నిలిపివేయబోతున్నారు ఏప్రిల్ ఒకటి రెండు వేల ఇరవై నుండి నిలిపివేయబోతున్నారు సో ఇది అంశం పైన రావడానికి ఇలా ఉంటుంది ఈ క్రింది అంశాలని పరిశీలించండి ఒకటి క్రింది అంశాలని పరిశీలించండి ఇందులో పాయింట్స్ ఇలా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ గమనించండి ఏప్రిల్ ఒకటి రెండు వేల పదిహేడు నుండి దేశంలో బిఎస్ ఫోర్ వాహనాలని ఒకనా ప్రవేశపెట్టారు బిఎస్ ఫోర్ వాహనాలని ప్రవేశపెట్టారు రెండో అంశం ఏప్రిల్ ఒకటి టూ థౌజండ్ ఇరవై నుండి బిఎస్ సిక్స్ వాహనాలని ఒకనా ప్రవేశ కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టబోతుంది ఏప్రిల్ ఒకటి రెండు వేల పది ఒక రెండు వేల ఇరవై నుండి దేశంలో బిఎస్ ఫోర్ వాహనాల కొనుగోలును అమ్మకాలను ఏం చేస్తున్నారు నిలిపివేస్తున్నారు నిలిపివేస్తున్నారు ఈ మూడు అంశాలను పరిశీలించాలి ప్రశ్న ఇలా రాబోతుంది ఈ క్రింది అంశాలను పరిశీలించండి ఏప్రిల్ ఒకటి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ నుండి బిఎస్ ఫోర్ వాహనాలని ఇండియాలో భారత్లో ప్రవేశపెట్టారు ఏప్రిల్ ఒకటి రెండు వేల ఇరవై నుండి బిఎస్ సిక్స్ వాహనాలను ప్రవేశపెట్టబోతున్నారు ఏప్రిల్ ఒకటి రెండు వేల ఇరవై ఇరవై నుండి బిఎస్ ఫోర్ వాహనాలను కొనుగోలు నమ్మకాలని నిలిపివే ఉన్నారు ఉన్న వాహనాల్ని కొంతకాలం వరకు ఆ విధంగా పొడిగించనున్నారు అయితే ఓకేనా ఇలా అంటాడు ఒకటి రెండు సరైనవి రెండు మూడు సరైనవి ఒకటి మూడు సరైనవి ఒకటి రెండు మూడు సరైనవి అని చెప్పేసి ఇది కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్ ఇవ్వబోతున్నాడు ఇలాంటి అప్పుడు రైట్ ఆన్సర్ మనకి ఈ ఫుల్ కాన్సెప్ట్ మనం మొత్తం ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకుని చెప్తాము ఇందులో రైట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే ఒకటి రెండు మూడు సరైనవి ఒకటి రెండు మూడు సరైనవి మరి బిఎస్ ఫోర్ అంటున్నాం బిఎస్ సిక్స్ అంటున్నాం బిఎస్ ఫోర్ బిఎస్ సిక్స్ లో బిఎస్ ఏం తెలియజేస్తుంది అనే చిన్న పాయింట్ కూడా అవసరం బిఎస్ అంటే భారత్ స్టేజ్ బిఎస్ అంటే భారత్ స్టేజ్ సో ఇది ఈ రోజు మనం 
ఈ మార్చిలో టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో జరిగినటువంటి పరిణామాల పైన శాసన సాంకేతిక విషయాల పైన కూడా అధ్యయనం చేశాం తర్వాత క్లాస్ లో మిగతా నెల యొక్క ఏప్రిల్ నుండి డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో జరిగినటువంటి శాసన సాంకేతిక అంశాల్లో జరిగిన పరిణామాల పైన మనము కాంప్లీట్ ఓరియంటేషన్ తో ఆ విధంగా ముందుకెళ్దాం థ్యాంక్ వెరీ మచ్